I'm here in the San Telmo neighborhood of Buenos Aires enjoying a weekly fair where bohemian artists and musicians line the streets to attract tourists and locals alike. I've just met Andres Deus of Orquesta Minima La Rantifusa, a tango group visiting from Uruguay. Estamos buscando un callejón que hay acá a mano derecha. Vamos a ver si lo ubicamos bien. Vamos a ver si paramos ahí. Está Pepo el cantor De recer a la tabla del el rosarino tabuado Donde está quien lo llevó Tiempo de ayer que fue Rodando y se perdió Lo mismo que el suicidio Lo mismo que el perro Donde estará no sé. Te cantará Tal vez Te llorará Igual que yo This is Fiorella Pereira, a dancer in La Rantifusa. She's talking to me about mate, the ubiquitous tea that just about everyone in the region enjoys daily. Cuando esté bien hecho el mate va a quedar de más, pero si está como está feo, ahí no te quenta la agua. Because tango music and dance developed in Argentina and Uruguay during the mid-19th century, it's not unusual for La Rantifusa to be performing here in Buenos Aires. Bien, 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 muy bien. La gente, la gente lo recibe muy bien. Sí, sí, se ponen contentos de, de ver un poco de cultura, de ver cómo, cómo se cómo se difunde y se, se propaga la cultura. No debe morir el tango ni, ni ninguna manifestación cultural. No debe morir. Andrés's passion for tango is part of a recent trend in the region. Since the mid-90s, there has been a resurgence in tango music and culture, specifically amongst the bohemian youth of Buenos Aires. It's a way of regaining a national identity after years of political and economic turmoil. It also turns the cheek to the dominance of top 40 hits from the United States and England. colaborar, no no se vaya tan rápido que también nosotros tenemos que comer. De eso se trata, lo de venir a... Next time on Music World, we'll continue our exploration of the tango renaissance with Julieta Lasso. Yo de mi barrio era la prima más bonita en un colegio de monjas me eduqué. 